kepada tuan rumah uh, dan kepada guru-guru pimpinan pimpinan negara kerana hadir pada pimpinan pada hari ini dan mungkin sebab saya bila datang ke sekolah Selangor ni memang kita terus terang lah ini first time kita masuk Selangor secara rasmi uh, melalui PPD kalau JPS Selangor memang belum lagi dan inilah PPD pertama di Selangor dan uh, saya sendiri adalah sebenarnya CEO dari company ni iaitu Trabot dan bila kita kata Trabot dah tu yang kita kita wujudkan kita punya NGO tu tak nak isu macam ni lah sebab asal-usul bila kita buat uh, wujud Trabot juga kalau nak tahu mana tempat kita tak masuk juga saya kita pernah jadi tablik tu Ha, ni kisah benar eh Tiga bulan tak balik rumah Tak beli Waktu zaman 2018 2017, 2018 2018 waktu tu first time Kalau juga ingat Tingkatan 2 kena belajar RBT Dan salah satu topik yang critical waktu tu Adalah topik yang saya nak ajar ini Reka bentuk elektronik Semua Boleh kata hampir ke semua Semenanjung Malaysia Saya dah lalu video JPN Polis Secara official kita masuk JPN Polis Melalui JPN eh, saya kata JPN JPN Kedah JPN Pahang JPN Kelantan JPWPKL, Kuala Lumpur JPN Melaka JPN Johor Semua tu secara official Tapi orang tertanya-tanya, ada satu soalan saya Kenapa Selangor tak masuk? Wahal base kita orang HQ kat Bangi Kenapa Selangor tak masuk? Ha, ni saya cerita terus terang Selangor tak masuk sebab kita rasa Selangor yang terakhir yang kita akan masuk Kenapa nak dah akhir? Kesian kita ah, Sebab kita tahu Selama di kawasan bandar Majoriti kita boleh kata Semua kawasan bandar Kita memikirkan macam mana anak-anak bangsa kita Macam mana anak-anak kita Para pelajar yang lain di kawasan pedalaman Itu yang kita fikirkan Sebab cikgu dah tahu Satu fakta yang saya nak share adalah Statistik eh Kita daripada dulu Memang kita dah telah letakkan Uh, peratusan stem tu 60-40 tu Dasar 60-40 tu 60 stem, 40 art tu Seni tu Sejak tahun 1968 Telah dibuat Oleh Kementerian Pendidikan Atau Pelajaran Malaysia waktu tu Dan mula dilaksana pada 1970 Ni fakta eh Boleh baca dalam laporan pendidikan kebangsaan 1970 dah laksanakan Dan cikgu tahu tak apa yang berlaku sebenarnya Kita tak cecah pun 50% ke atas Makin menurun dia Malah tahun lepas Kita punya bekas mantan YB Menteri Pendidikan Dr. Masri Mengakui Setiap tahun berlaku penurunan Penurunan bilangan pelajar yang ambil stem 6,000 orang secara purata Nanti cikgu Sedangkan sejak tahun 2006 Kalau kita tak boleh kita tak boleh nafikan Sejak tahun 2006 Sebab saya tahu saya 2005 SPM 2006 KPM macam-macam program robotik dia buat macam-macam program STEM dia buat Kalibur STEM apa yang tak pernah dengar At STEM, 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 semua ada Okay, semua ada Tapi secara fakta Berlaku penurunan yang ketara tu. 45% Jadi 43, 42 Dan kita sekadar, sekadar Di kawasan tu je, penurunan Walhal, setiap tahun Banyak NGO wujud Banyak industri wujud Even government buat macam-macam program STEM Kenapa tak Boleh solvekan masalah ni Kenapa tak berlaku peningkatan Berlaku penurunan Okay ni satu benda cik pun dikaji Ini saya buat kajian Sebab saya minat buat kajian Sebab saya memang Soul saya ke, ke arah research Saya sekarang ni PhD candidate juga Dalam robotik udara di UTM Tengah tunggu semester je ikut Saya tengah tulis thesis Okay sebab Sejak saya habis saja eksperimen saya Amali semua di Jepun Waktu tu kita pergi atas Sebuah di sana Jurnal saya semua dah publish cikgu Cikgu Google nama saya Dafisa Benerawi Cikgu akan jumpa 3 jurnal ISI berindex 1 Scopus Dan 10 jurnal ITPE proceeding Conference kat US, kat Jepun, kat Korea dan sebagainya Okay, cikgu boleh tengok Dan sebenarnya kalau nak dapat page ni 1 jurnal ISI dah cukup Tapi saya dah ada banyak dah Once balik daripada Jepun Saya buka drabot ah, Kerana buka drabot lah saya tak ada masa nak tulis thesis Ha, ini bahannya buka buka industri ni Buka bisnes Saya dah tak ada masa untuk thesis So this sem saya Sem kedua akhir Sebelum uh, saya kalau Buy bulan 2 tahun depan Saya tak submit kat thesis Maka terkubur lah saya Sebagai PhD candidate dalam bidang ni Tapi insyaAllah saya submit Okay sebab saya memang tunggu last Untuk last dinding lah untuk kita ni 
Dia balik balik cerita dari cikgu Apa yang cikgu nak tahu ialah Kalau kita buat kajian huh? Cikgu tahu tak berapa bilangan sekolah rendah seluruh Malaysia? Tahu tak siapa boleh beritahu saya sekarang? Huh? Seluruh Malaysia kalau cikgu nak tahu Bawa KPM kita ada Lebih kurang 7,000 sekolah rendah seluruh Malaysia cikgu Eh? Cikgu boleh tengok statistik lebih kurang 7,000 lebih Dan sekolah menengah seluruh Malaysia ada dalam 2,200 lebih Sekolah bawah KPM cikgu Cikgu tahu tak majoriti kat mana cikgu? Status dia Bandar ke luar bandar cikgu? Status majoriti sekolah kat dalam tu Luar bandar ke bandar cikgu? Luar bandar Sebab Malaysia memang dari segi kontur dia Dari segi pendapatan penduduk dia Bandar-bandar utama berapa kerat dia cikgu? Contoh Johor, JB Kalau cikgu campak batu ke Segamat Cikgu akan jumpa banyak luar bandar Cikgu campak batu ke Bersin Cikgu akan jumpa banyak luar bandar Keluar kawasan kelapa sawit tu semua Semua luar bandar Simpang renggang Cikgu Selangor Kalau balai batu Akan batu tu sampai kawasan bandar Balai batu ke arah mana pun jodoh tiba bandar Ada luar bandar di Selangor Tapi kita boleh kata tak bah Tak banyak Maka kita melihat bahawa perlu dia tolong kepada yang luar bandar Sebab tu kita buat macam-macam program STEM tak pernah meningkat Sebab majoriti pelajar kita tak rapat impak tu Contoh buat pertengahan robotik Cikgu boleh tengok, saya minta maaf Saya prinsip paper pegang kebangsaan pun saya cakap benda sama Depan KPM NRC, National Robotics Competition Cikgu pergi website dia Yang setiap tahun dibuat hanya oleh KPM dan SAS Badi Pergi website dia, cikgu tengok senarai sekolah yang masuk ke robotik tu Boleh tengok sekolah sama je setiap tahun Kita boleh kata sekolah yang banyak dana Sekolah yang ada peralatan tu Bagaimana sekolah-sekolah yang biasa-biasa Cikgu, jangan tak join cikgu Even kita buat percuma nak mindset mentality ni Kita pernah buat bawah kemudian mastek, bawah kemudian sains Bagi kit percuma bagi ni Mindset di kawasan pedalaman Okay Even guru sekadar mengajar saja tak apalah budak-budak dia. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Maka tak mustahil bila kita pergi contoh kalau ni PSM dah pergi, cikgu, sekolah kelas sastra ada lagi banyak pada kelas sains. Kelas sains ni ada satu je sekolah tu, sikit je orang. Bila kita tanya, "Adik, kenapa tak masuk sains? Wahai PT3 layak." Cikgu, PT3 layak tau Ini kes-kes yang direportkan dalam laporan PT3 layak untuk ambil sains Tapi kenapa tak ambil elemen sains? Sebab Tak dapat Dia tak rasa sains apa yang bestnya Susah dia kata Susah Sebab dia belajar contoh macam RBT ni Kata tarik minat pelajaran STEM Kalau dia tak nampak RBT ni satu subjek yang Wow Subjek yang inilah aku punya cita-cita Inilah yang menarik Inilah yang enjoy Maka pelajar akan kata Hmm Bosan Mana it form 4 Dia akan tukar fikiran dia Boleh berbaik Aku ambil yang senang Aku rasa relax Otak peringat Itu yang berlaku Okey Maka kerana itu Drawboard Walaupun kita bukanlah Bawah government Kita adalah industri Tapi kita banyak Buat pinggir-pinggir Percuma cikgu Percuma cikgu Saya kata tu Semua percuma Even kita bawa kerajaan Kelantan, Yayasan Islam Kelantan Nanti saya tunjuk video, budak-budak tafiz belajar robotik Kita ajar Percuma Dan malah di kawasan-kawasan JPN yang uh, Kata memang JPN yang banyak pedalaman Kita masuk secara khusus di PPD masing-masing Contoh Pahang PPD Pentong kita masuk PPD Rodak Raut kita dah pernah masuk PPD Lipis pernah masuk Temeloh pernah masuk Pekan pernah masuk Rompen pernah masuk Kuantan kita masuk sekali je Sebab Kuantan bandar dia kita Uh, Kuantan memang kita pergi lah Kita masuk yang kawasan-kawasan pedalaman Johor, Mersing, Seramat, PPD Semua kita masuk Keluar, kita masuk Kalau Kelantan tu, Gua Musa Kita dah masuk ikut PPD Kalau Kedah tu, kita pilih tu Apa, Kubang Pasu tu PPD yang memang pedalaman Okay, kita tak pergi yang Memang kawasan well established Sebab kita, kita kata Last kali Cuma, balik pada tadi di Jepang Selangor tu Sebab tu kita Daftar satu lagi NGO cikgu Kita ada NGO sebab bila kita bagi percuma, orang kalau kata, oh siapa ni syarikat, orang akan salah faham Ok, dia akan kata salah faham Maka kita daftar kita ni NGO kita atas nama Drawport Community Iaitu Pertubuhan Community Drawport Malaysia, Drawport Community Dan kita the only one pertubuhan cikgu yang pernah anjurkan bengkel cikgu Kita pernah ajar 
Saya boleh kata tercerah juga Kita ada dah pernah ajar Lebih 3,000 orang guru RBT seluruh Malaysia Okey Kita ada data Lebih 3,000 guru RBT ha, Jadi itulah secara umum Gambaran yang saya boleh bagi kat cikgu Jadi Berbeza dengan Yang cikgu mungkin pernah jumpa sebelum ni Kalau orang lain Cikgu Cikgu kontak Boleh tak datang 2, 2 jam in house training kat sekolah saya Untuk ajar RBT Supplier lain dengan cepat Boleh 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 Saya datang Tapi kalau dengan kami boleh tak dua jam Kita akan jadi takut nak jawab Boleh ke? Boleh ke? Sebab Dua jam kalau untuk RBT Memang tak boleh capai Setakat ajar tunjuk cikgu LED berkelip Toing 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 berkelip ah, Cikgu beli peralatan saya ah, Itu kalau matlamat nak menjual Tapi kami berbeza Kami nak memastikan ilmu Sebab tu tadi kata berhenti 4.5 Saya fikir 4.5 eh Sekarang kau apa? Sekarang 9.10 9.19 untuk topik ni cikgu Cikgu diperuntukkan berapa jam untuk mengajar? 10 jam 10 jam Saya kena ajar cikgu sekarang ni TOT cikgu Saya kena ajar trainer Kalau secara prinsip dia cikgu Kelas 10 jam Nak ajar pelajar 10 jam Nak train trainer Mesti lebih 10 jam Sebab trainer dia kena tahu more Daripada apa yang kena ajar Okey Tapi saya akan cuba habiskan juga Dalam masa 8 jam hari ni Sampai mungkin 4 setengah ke 5 So saya rasa empat setengah tu agak mustahil uh, Pukul lima tu <coughs> macam milik dah Saya nampak benda tu <laughs> Okay So kalau saya memikirkan ni baik Oh saya nak cerita Tiga jam aku dah boleh balik lah Even Sebab kita memikirkan ilmu tu tak sampai Buat apa saya datang hari ni kalau ilmu tu tak sampai Okay So itu prinsip dia Dan pilih-pilih pertanyaan ni kita bukan hari ni hari tamu cikgu Ada beberapa muka cikgu saya dah jumpa minggu lepas juga Minggu lepas saya ajar mereka bentuk mekatronik untuk tingkatan tiga Cikgu boleh tanya kawan-kawan yang pergi minggu lepas Yang bawa balik Tolong ajar saya First, minta mudul daripada mereka Kalau dia tak turunkan mudul Pastikan kata Encik Nafizal minta turunkan mudul Yang kedua, pastikan cikgu tanya apa yang belajar minggu lepas Walaupun cikgu ajar tingkatan dua Eh, apa kaitan tingkatan dua dan tingkatan tiga? Cikgu sangat-sangat berkaitan Malah tingkatan tiga tu lagi bahaya Kalau dia tak cover tingkatan dua ni Lagi bahaya Okay Dia jadi kronik Dan Yang ketiga cikgu Eh yang seterusnya Semalam Kita ajar mereka bentuk pengatur caraan Untuk Guru-guru sekolah rendah Di Kita buat SKP di Utung semalam oh, Mana Dewan Besar SKP di Utung Yang mana uh, Ada lebih kurang 60 orang guru Okay kita ajar guru sekolah rendah yang akan bukan akan yang tahun ini mengajar tahun 4 dah jam 4. Sebab kalau jumlah tahu eh sekolah menengah eh. Tahun ini dah jam 4 wajib belajar pengatur caraan. Ha okey ni kepala dah. Assalamualaikum. Ikatan dua pun ya yeah, tahun ini jora kena belajar pengatur caraan. Tapi jangan fokus pada scratch. Sebelum ini secara fakta dalam syllabus kita di SKP hanya TMK belajar scratch tahun 6 Tahun 6 eh Tapi dah turun ke tahun 4 Tahun ni masuk bawah RPT Tahun 4 Sebab Kita nak Memang pihak Kurikulum nampak Pentingnya pelajar didedahkan seawal mungkin Dengan pengatur caraan Supaya masuk sekolah menengah Dia tak terkejut Dan itu yang berlaku di luar sana Luar negara sana Okey Dan kalau cikgu nak tahu Bukan hanya pengatur caraan cikgu Tahun 4 This year, kena belajar guna 3D pen Cikgu ajar pelajar kata 2 betul yeah. ha, Ini jadi lawak ni Masa first saya mengajar RBT, jadi RBT Saya terkejut ha? 3D pen Saya terus terang kata 3D pen bukan untuk belajar sekolah menengah cikgu Tapi nak buat macam mana dalam selibat saya Okey, tak belajar je dulu Tapi saya yakin akan berubah tak lama lagi 3D pen bukan untuk sekolah menengah cikgu Malah sekarang dah jam 4 belajar kan Saya kata tu serang 3D pen boleh lah dah jam 4 tapi secara fakta itu Didi Pen tu Yang kalau dengar maju Yang belajar dia adalah Budak prasekolah Budak-budak tadi ke? Umur 6 tahun Atau budak tahap 1 Yang mana memang kalau kita tengok template pun Macam kanak-kanak Sangat kanak-kanak So memang itu realiti cikgu Yang sekolah mengah dia belajar apa? Cikgu saya nak share Kita punya nama subjek ni Mereka bentuk dan teknologi Cikgu tersedar tak subjek ni kita bukan Malaysia orang pertama yang buat Subjek ni dekat UK, dekat Singapura jiran kita, dekat Australia, 
Dah run lama sejak tahun 2007, 2008, 2009 je kot Dah lama mereka buat Kalau cuba nak tahu untuk sekolah menengah Mereka tak diajar guna TV pen Mereka diajar melukis dalam perisian kejuteraan Cat, drawing <coughs> TV printer ke tak ada TV printer tu tolak tepi Ini belagak, ada satu kes sekarang ni Kau sekolah, oh saya ada TV printer Okay, sekolah yang ada dana besar ada TV printer Saya ucap tanya First, tanya sebab anda mampu beli TV printer Satu Second, anda dalam keadaan bahaya Kalau hanya shock dengan 3D printer Sebab sepatutnya Pelajar sekolah menengah bukan diajar Ambil contoh yang Minum kisah orang dah siap Masuk dan 3D printer run Manufacture Just tengok OJ run Tak Mereka sebenar Sekolah menengah di luar sana Saya cerita dengan kalau nak ikut luar sana lah Okay Mereka diajar guna perisian Cuma je perisian ikut Dekat Ambil download ke internet Masuk dekat download kita, kita Kita boleh lukis Nak lukis apa cikgu? Ni nak lukis handphone Nak lukis pasu bunga Boleh lukis Lukis siap dalam bentuk 3D Siap Oh kita tak boleh Sebab kita Lukisan kat Malaysia Ada satu subjek LK Lukisan perjuteraan Nanti kena belajar ke tempat Dia kena terima Cikgu Cikgu nak sedar Itu subjek zaman dulu Saya belajar dulu pun LK dah ada Okey, sebab LK ni sebenar Kalau saya lah Kalau saya lah orang yang diberi authority untuk buat kurikulum ni Saya akan kata dah hapuskan LK Sebab Cikgu pergi dekat universiti pun Budak-budak dah tak LK dah cikgu Dah tak bawa pembalik besar Dah tak bawa uh, kertas A4 besar Eh saya siapa lah kertas tu Dah tak, dah tak bawa lah ha? Ha, Dah tak bawa lah cikgu Sebab mereka dah diajar guna perisian dalam komputer Sebab kalau realiti sekarang, itulah dia Nak kerja, itulah dia Mana dia pergi ke buat pembalik besar uh, Tuan, saya boleh melukis dengan Dengan cantik sekali Saya boleh melakar dengan cantik sekali Ambillah saya bekerja Oh, takkan apa Kau ni nak buat projek setakat lukis ni Ambil masa yang lama Tak ada, kalau dalam software, senang je Okay, itu gambaran Cuba kita umum lah Jadi, uh, kita fokus hari ni kita akan fokus untuk topik Salah satu topik killer lah Kita boleh kata Sampai pun Sampaikan PT3 tu lepas pun tak keluar Bukanlah masalah killer Konflik Bila kita sebut reka bentuk elektronik ni Dia ada dua benda Satu killer Satu konflik Banyak sangat konflik Maka hari ini saya terpaksa Berlaku adil Atas ilmu yang saya ada Saya akan berbicara sebagai seorang yang ada Ilmu dalam bidang ini Akademi Okey saya akan jadi natural dan cikgu boleh tanya apa-apa soalan Jangan tanya kat belakang Jangan uh, balik sekolah baru nak tanya soalan kat kawan-kawan Jangan Cikgu tak pasti tanya saya sekarang Sebab topik yang saya nak terangkan ni Dah setahun lebih saya tak touch lah Dah setahun saya tak touch topik ni Dan topik ini sebenarnya sangat-sangat konflik dalam RBT Bila saya kata konflik Cikgu-cikgu sedar kan topik ni memang konflik Kan? Ha, angguk Angguk tu maksud cikgu faham lah Untuk kita punya puan ni mungkin Ini salah perkenalan lah Eh puan? Mungkin puan tak tahu ada konflik untuk topik ni Tak tahu, ha, tahu. nanti puan boleh dengar lah ha, Topik ni memang berkonflik Jadi, saya bila dijemput eh Saya kalau contoh-contoh nak tahu tahun 2018 Waktu PPD jemput saya Saya dimonitor oleh banyak pihak di Putrajaya juga Okey Tapi sampai sekarang Alhamdulillah Mana-mana PPD dengan Jepang tak pernah blacklist Kalau di saya ataupun Drabot Tak pernah blacklist Sebab, dia akan monitor salah satu soalannya adalah Ada tak pencamah menghentam ada tak pencamah mentam kutex? Ada ke pencamah mentam minit kod? Ha, itu soalan popular ha, Sebab ada pegawai tunjukkan saya ni ha, Dia tanya So soalan-soalan tu wujud sebab Konflik tu lah Jadi saya akan cakap atas dasar akademik Saya tak akan mentam Tapi saya akan tunjuk yang mana benar Yang mana tak benar Dan balik tuan-tuan puan-puan fikir sendiri Masak-masak atau tak fikir balik, rujuk balik kepada pakar Di universiti awam dan sebagainya Tapi pastikan bidang yang betul Itu bidang elektronik okay? Atau mekatronik dan sebagainya Jadi saya terlupa nak kenalkan saya punya tim sebenarnya nama Itu saudara Yunus okay? Dan ini saudara Al okay, Saudara Al ini kalau dengan dia dapat dari mati media Nanti muka-muka boleh keluar lah dalam kita punya channel YouTube Atau Facebook okay? So boleh tengok uh, Kalau saudara Yunus, kita punya assistant lah So dia ialah Jun Tepil jadi tuan-tuan, puan-puan kalau ada masalah Bab-bab elektronik ini, tanya lagi dia ha, Memang dia adalah orang yang uh, Layak untuk advice tuan-tuan, puan-puan Okey, jadi Ini tuan-tuan boleh tengok sini Saya terpaksa ni, ha, ini terpaksa tunjuk Kalau saya ajar budak-budak Sekolah, atau jemputan sekolah Biasa, saya tak saya takkan bawa budul ni 
Ramai cikgu-cikgu pernah jumpa saya dekat Pesasian Negara Okay, dekat mana-mana bengkel yang atas nama tanggungjawab sosial cikgu Okay, kita pernah buat Malaysia Robotik Summer School Memang boleh kata banyak dah lah data hasil Kita takkan tunjuk lah Tak, tak ada nak kata apa bahasa mudah Batak kan, tak ada ada Batak tu kaum sebenarnya Tapi itulah Tak ada nak tunjuk benda ni semua Tapi saya kena tunjuk Sebab Saya nak tunjuk perbezaan kami Dengan supplier yang mungkin datang ke sekolah-sekolah tuan-tuan Atau puan-puan Sebab Ada orang Tersalah menuntut ilmu Ini Tu saya nampak RBT ni macam ni lah Sebab lubuk RBT banyak cikgu jadi mangsa Saya ingat tahun 2017 Banyak guru keluar bagi khusus bayar RM300 Bayar RM200, bayar RM100 Sebab apa? Memikirkan nak ajar pelajar tahun 2018 ni Mereka pengawal Aduh macam mana nak ajar mereka pengawal ni? Sanggup pergi Melaka berkhusus Dekat hotel sekian-sekian Sanggup pergi khusus sana Walhal Pergi daftar khusus, cikgu-cikgu tak semak pun Yang penceramah tu, dia tu background bidang apa? Wah cikgu ni cikgu Cikgu, cikgu, kalau nak mengajar topik tu Sepatutnya, pastikan cek dulu siapa penciamah Minta ada CV, tuan boleh saya minta CV tak? Untuk saya cek latar belakang pendidikan tuan-tuan Itu yang berlaku, finally banyak belajar ajaran sesat Senang cerita, saya cerita terus terang Dalam topik ni ada dua mazhab cikgu, betul? Dua mazhab utama di Malaysia Mazhab kecil kita tak kira lah Ini mazhab utama dah, betul? Okay, puan, puan mungkin terkejut dengan benda ni Ni memang tiga tahun ni cerita Dua mazhab, pertama mazhab pertama apa? Ah, Manic Code Mazhab pertama nama dia? Manic Code Mazhab kedua nama dia? Ha, no. Semua tahu mazhab-mazhab ni Maka dua-dua mazhab ni ajak saya tu <laughs> Baik geng Manic Code Even Manic Code Baik geng Adino Call Pernah call saya direct Join, join Even masuklah grup Telegram Masuklah grup sini kita tetap tak masuk mana-mana Tahu sebab apa cikgu? Baik Alino, walaupun betul, boleh kata Alino tu betul Tapi bila dia conduct kelas, jadi tak betul Sebab dia tak ada ilmu asas yang dia belajar dekat, dekat universiti Contoh senang nak tahu ni je, keyword dia Nak tahu orang tu tahu betul-betul tak Alino ni Kalau dia contoh tuan perempuan Alino adalah micro pengawal atau micro controller Dah tuan tuan perempuan keluar dari kelas Dia maksudnya bukan dalam bidang ni Sebab sesiapa yang grad dalam bidang engineering, elektronik, elektronik engineering Atau mechatronic engineering, atau electrical engineering Yang pokoknya masih dia belajar ke universiti, dia main microcontroller Dia tak akan berani kata Arino adalah microcontroller atau micro pengawal Dia hanya kata Arino adalah papan pembangunan micro pengawal Ataupun papan micro pengawal Itu je, dia tak akan kata itu micro controller Sebab dia tahu micro controller yang dia belajar Merujuk kepada IC yang atas bot tu Yang boleh diprogramkan tu Maka kalau Arduino ingat bukan micro pengawal So satu benda ni kalau dia tak boleh sebut Maka dia bukan orang ke dalam bidang tu Okay Satu Yang kedua adalah cikgu kena lihat Bot Buku teks dengan apa yang cikgu nak ajar ni Okay itu yang berlaku sampai PT3 Tak keluar soalan tu Sebab berlaku penentangan Tak boleh, tak boleh Tak tak selaras, semua tak boleh Even banyak sekolah mengajar dan tak tengok buku teks lah Sampai keluar kenyataan Buku teks tu bukan rujukan utama Boleh rujuk kan yeah. Kenyataan tu Sebab Sebab Titik mula dia bertolak pada tak bulan November 2017 November 2017 telah berlangsung satu bengkel mega RBT di UTM Kuala Lumpur Universiti Terjemah Malaysia Kuala Lumpur Selama Dua hari ke tiga hari eh? Tiga hari? Dua hari? Siapa datang itu? Siapa ada datang orang sini? Tak ada? Ha, tak ada. Cikgu selama orang main datang tapi sini tak ada eh? So dua hari cikgu Hari pertama satu hari setengah adalah sesi bengkel macam ni lah ya. Yang mengajar dia siapa cikgu? Saya Tapi tak ada logo drabot, tak ada logo drabot community Sebab waktu tu kita pergi atas teket UTM Universiti Teknologi Malaysia Yang menjaga saya Sebelah petang hari terakhir Kita jemput tiga ahli panel Yang pertama adalah Profesor Madia Dr. Hali bin Ramzuri Iaitu Ketua Jabatan Elektronik Di UTM okay, Di MJIT UTM Yang nombor dua adalah Encik Samad Abdul Samad Iaitu one of the pengubah senior dalam RBT 
Sekarang dia bekas pensyarah UPSI juga itu Dan yang ketiga adalah Encik Khairul Pengarah buku teks KSSM RBT ni yang luluskan dia Dia yang luluskan Encik Khairul Daripada Putri Jaya Sepatutnya dia baik dengan lima panel Sepatutnya ada lagi dua panel Tapi dua panel tak nak datang Yang pertama adalah penulis buku teks Yang kedua orang penting di sana KPM sana Untuk bagian perubalan kurikulum ni Tak datang Okey, so ini saya cerita benda fakta lah Okey, yang mana konklusi daripada pendedahan ceramah tu Kalau cikgu dah tahu Benda paling penting adalah Kita tunjuk, kita tak boleh mana-mana Tak kata boleh main ikut, tak boleh lalu, tak ada Tapi kita tunjuk sebenarnya sepatutnya macam mana Dekat bentuk elektronik ni Berjalan Sebab ini kali pertama yang akan berlangsung 2018 Dan kita tunjuk Okey, sebenarnya ada berlaku ralat dalam buku teks tapi sampai sekarang saya nak tanya Tuan-tuan 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 Ralat untuk topik lain keluar betul? Yes Untuk 2.4 tak keluar? Ya Okey Maksudnya betul lah sampai sekarang tak keluar Sebab last saya update last year tak keluar lagi Saya masih mau me 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 memohon doa Ralat kena keluar Tapi kita dah dah bincang kat belakang Kita dah pernah cakap-cakap Ralat memang tak akan keluar Kalau nak keluar dah keluar awal-awal itu Tapi tak akan keluar Sebab Terus terang apa yang saya kena ajar Sangat-sangat berbeza dengan isi kandungan dalam buku teks Tapi masih mencapai DSKP right? Saya akan ajak ikut DSKP dan akan capai DSKP Tapi berbeza dengan buku teks Sebab dalam buku teks Yang boleh dipercayai hanya 2.4.1 okay? Selebihnya adalah ralat 2.4.2 dan selebihnya Perlukan pembetulan meja Ha, ini cikgu yang last week datang Dia dengar mekatronik Mekatronik saya kata apa Minor saja kan Siapa yang datang kan Siapa yang datang lepas Cikgu seorang lagi Dan lepas kata minor kan Tikatan tiga Itu tikatan tiga Tak ada masalah Tikatan tiga valid Tapi tikatan dua Major Ada kesalahan major Start daripada 2.42 Sampai ke atas Sebab itu juga Soalan PT3 tak keluar Khusus untuk 2.4 Okay Sebab isu tu lah Okay. Dan sekarang cikgu Nampak saya begini Saya adalah khususan diploma Kejadian elektrik mekatronik uh, Berserta Nap Chancellor Pelajar terbaik UTM waktu tahun 2019 Untuk diploma Kemudian saya sambung pelajaran di Australia National University Dalam bidang mekatronik okay. Pure mekatronik Dan saya tamat 2011 Dan sebenarnya waktu itu saya dapat offer sambung PhD Di sana okay. Tahun 2012 sepatut saya kena enroll PhD Tapi waktu itu ada masalah beasiswa Okey. So waktu setahun 2012 saya jadi tutor untuk top, untuk subjek eh tutor untuk subjek introduction to electronic di sana di Australian National University. Saya tutor. So selain ajar cikgu ni senang, saya dah pernah ajar pelajar universiti tapi dalam bentuk tutorial lah saya ajar. Dan untuk topik apa cikgu? Electronic. Dan nombor dua saya juga waktu tu adalah research assistant di sana sementara tunggu beasiswa. Okey. Dan sebenarnya sementara tungguan saya tak belajar Dia junior saya dia, dah, Kita dah kahwin masa belajar profesi So Habis saja dia belajar Saya pun habis belajar UTM Bau kita orang Hidup kita orang So UTM terus offer kat kami Untuk sambung PhD di Malaysia Dan Alhamdulillah kita dapat beasiswa Terus uh, Dan beasiswa tu adalah Bawa Malaysia Japan International Institute of Technology MJIT So dalam masa PhD kita Setahun kita attach di Chiba University Dan satu company buat drone UAB di sana iaitu autonomous control system Lebih tuan LTD So kita Memang kepakaran saya sendiri adalah Mekatronik Dan perusahaan, perusahaan saya Kalau dalam PhD Saya boleh buat robot udara So kalau juga nak suruh saya bawa, Buat benda yang boleh terbang Flying object Saya boleh buat Okay Dan Ini dia boleh rujuk sini Yang saya kata tadi Kita ada rujuk akademik semualah Dan ini adalah hak milik Maka Dengan perkenalan tersebut Saya harap Cikgu jangan ragu Dengan kelayakan akademik saya Sebab saya tak sebelum sebelum ni kali pertama dulu saya keluar saya tak saya tak tunjuk saya punya rekod ni Mat, apa berlaku ialah berlaku cakap-cakap belakang dia cuba nak kaburkan dia mata-mata mati cik-cik kamu ni kadang kita punya ni lah kita punya kata apa kita punya orang yang uh, cuba bawa benda lain kan dia, dia cakap dengan cik-cik kamu -cik ni bukan bidang dia walhal ni bidang saya sebab tu bila kita offer dengan PPD Pertanian Perdana kita tak offer yang topik lain saya tak offer topik apa pun ni Sebab saya bukan pakar aku apa ni Saya tak offer makanan semua Saya bukan pakar masak-masak Tapi saya offer topik yang berkaitan Pengatur caraan 
elektronik, mekatronik, bakronik, kronik ni ah, itulah saya ingin kepakaran dan drama ini kepakaran. Okey, jadi cikgu sekarang kita akan fokus pada DSKP. Saya tak perlu tunjuk DSKP cikgu sangat mahir 2.41 hingga 2.48 sini. Yang mana start pada yang pertama 2.41 menyatakan maksud mikro pengawal dan proses mikro. 2.42 menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. 2.43 menghasilkan lakaran ke bentuk lita elektronik. 2.44 membina lita simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. 2.45 membuat penyambungan lita input dan lita output kepada mikro pengawal. 2.46 menulis pengacuan mudah berdasarkan penyambungan lita input dan lita output. 2.47 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian lita elektronik Dan 2.8 mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk lita elektronik Saya bila rapat baca DSKP ni tahun 2017 ha, Ini kisah benar tu 2017 Banyak cikgu okay, Awal-awal 2017 eh Awal 2017 Banyak cikgu yang tak tahu lagi DSKP ni Tak sampai lagi orang Tak sampai lagi Tapi Allah telah takdirkan ada orang datang bujuk ke saya Orang-orang utama dia datang bujuk ke saya Dia tunjuk kat saya ni DSKP Dia tunjuk Ni Okay Dan berlaku beberapa orang datang saya nak validate Boleh ke alat ni pakai untuk benda ni Untuk capai DSKP Boleh tak? Salah satu lagi alat yang disebut adalah Raspberry Pi Pernah dengar Raspberry Pi? Adalah sekolah ni kena tintong Untuk capai tak untuk capai DSKP ni Dia pakai Raspberry Pi Tak capai cikgu Raspberry Pi bukan micro pengawal punya keluarga Bukan Dia adalah embedded computer Tapi sedang small scale Okay, dia based on micro processor Atas dia tu ada chip micro processor Dia ada RAM, ROM semua Dan dia juga cikgu Sebab tu dia ada macam Windows Dia ada Linux based Okay, dia punya Dia punya OS tu, operating system Dia kena, macam komputer lah So dia bukanlah uh, sistem yang berasaskan mikro pengawal lah Jadi cikgu tak boleh pakai untuk capai DSKP So sekolah yang ada Raspberry Pi yang beli dah lah RM180 atau buat Okay Pastikan anda tak ajar pakai Raspberry Pi Nak main-main untuk jumpa si Ajar-ajar yang cipta suka-suka boleh Tapi untuk capai DSKP tak boleh Okay So Saya dapat DSKP ni Waktu 2017 saya terkejut Apa benda ni? Encik dah besar Encik tak tahu tak? tak ada subjek baru nama RPT ha. Tahun depan Batch pertama akan belajar Salah satu dia topik ni Waktu tu 2017 ya, Pertemuan dengan saya Ya ke ini topik macam kat universiti ha, Itu yang saya Ini saya belajar dulu kat universiti ni Nama diploma saya kata ni Ya sekarang RPT sekolah RPT Dia dah ganti kemah hidup So dia kata kemah hidup yang sekolah menengah tu Dah turun kat pada sekolah rendah Itu ayat dia waktu tu Turun dari sekolah rendah Okay, RPT sekolah rendah Oh, macam tu eh Lepas tu, Cik Nabizah tahu tak? Tingkatan 3 nanti 2 tahun akan datang Diorang kena belajar reka bentuk mekatronik Sebab tu siapa yang berkursus dengan saya 2017 Saya selalu tanya Cik Cikgu Jadi aku dah tahu belum uh, DSKP Banyak Cikgu kata tak tahu Yang tahu JU je lah JUK ha, Yang malah JUK pun tak tahu 2000, uh, 2002 2019 akan belajar me mekatronik ha, Tu tak ramai yang tahu itu tak ramai yang tahu Tapi saya tahu Okey Sebab tu bila saya Setak Menganjar mereka pengawal Dengan cikgu-cikgu Alpit Selalu saya kata Kalau cikgu tak faham Kalau betul-betul yang ni Tingkatan tiga Dalam bahaya Waktu tu zaman tu Saya kata Sebab tingkatan tiga Akan ada satu topi Yang kena ajar Nama dia Reka bentuk Mekatronik So cik, Ramai cikgu tak tahu Tapi saya tahu eh, Itulah pokok Punca permasalahannya Sebab apa Ibu semalam saya test cikgu-cikgu sekolah rendah Tahu tak sebenarnya RPT sampai kereta 3 apa Selibus dia, tak tahu Dia tak baca pun dia, dia SKP Maksudnya bila dia mengajar, dia tak tahu End produk dia apa Sepatutnya kita bila mengajar, kita tahu Akhir sekali belajar kita di kereta 3 ni Dia kena mampu apa cikgu Akhir sahaja RPT ni Jenis belajar apa yang kita nak hasilkan so, Kalau cikgu tengok di kereta 3, ada 3 topik utama Reka bentuk mekatronik, reka bentuk Eh silap, reka bentuk mekatronik Bangunan produk dengan pemasaran, 3 ni kalau cikgu tengok Kita nak layakkan apa cikgu? Kita nak layakkan pelajar yang mampu bangunkan produk Dan produk tu boleh berselesaikan masalah Baru boleh dipasarkan Tapi Produk yang boleh dibangunkan Mestilah Kalau kalau cikgu tengok tu untuk syllabus dia Even di SKP dah jah Empat sekarang pun dah keluarkan satu term Industri 4.0 Nak bagi nampak sedap cikgu Produk tu kalau boleh 
Adalah elemen-elemen yang bentuk teknologi ni Yang ada pengatur caraan ni semua Memanglah gabungan dua bidang saja. Tapi majoriti lah sekarang ni pilih apa itu Buat arah kasut Gabung mekanikal, gabung elektrik Yang bab-bab yang ni Banyak yang lari Betul tak cikgu? Itu yang berlaku Bukan kita tak kata pelajar lari cikgu Sebenarnya kita dah tengok bukan masalah pelajar Pelajar memang mampu Kita dah putihkan dengan banyak kem-kem kita buat Kita ajar pelajar Memang mampu belajar Sekarang yang masalah kita sekarang ni Pengajaran Okey Maka sekarang nak tak nak cikgu kena prepare diri cikgu sekarang Dan percaya saya kata Empat tahun akan datang Cikgu akan jumpa pelajar RBT Empat atau lima tahun pelajar RBT Yang mampu boleh buat pengatur caraan So kalau cikgu masih kekal dengan yang lama Okey kekal yang kata apa Yang yang sebelum ni uh, Baca lah kutat jangan yang buat amal semua Apa berlaku ialah Pelajar tersebut akan terkejut Sebab pelajar tersebut Dajah empat Dia dah belajar pengatur caraan Ha ni Di sini punya pesan Dajah empat Pengatur caraan cikgu Dajah lima tahun depan Dia akan belajar reka bentuk elektronik Dia akan belajar program kami Kau pengawal cikgu Tahun lima tahun depan Lepas tu dia akan main dengan robot Ha Kan sama tu sekolah menengah tu Betul Tapi yang bezanya adalah Bahasa pengatur caraan Mereka guna scratch Okay Mereka guna scratch Okay, so, jadi bila saya tahu sini pasti cikgu Saya ucap tanya Pengubal TikTok Pengubal memang tahu poin-poin penting Sebab kalau kat universiti Inilah juga poin-poin dia Dan bila belajar di sekolah menengah Saya tahu dia tak perlu masuk dalam Dia surface saja. Cuma, cuma cikgu Yang penting saya kata ha, Ini ayat saya Saya kata dengan orang yang utama ni semua Saya kata Cikgu DSKP ada kesilapan sikit Ha, ni bukan meja eh. Dalam DSK ini saya terangkan. Sebab susunan modul saya akan ikut yang sepatutnya macam mana. Apa kesilapan sikit tu? Okey. Kesilapannya adalah ni. Semua orang yang belajar maku pengawal dia tahu bahawa sebelum buat simulasi, sebelum buat litar simulasi, wajib belajar pengatur caraan dulu. So, kesilapannya bukan dari segi konten. Tapi dari segi susunan. Sebab kita simulasi dalam sistem mikro pengawal Sebenarnya kalau nak kata elektronik ni Kalau lebih tepat eh Kalau di industri Elektronik cabang dua Satu analog, satu digital Ini adalah elektronik digital Mikro pengawal Dia bawa keluarga elektronik digital So kalau nak buat kita simulasi bawa elektronik digital Wajib buat pengatur caraan dulu cikgu Sebab simulasi Tarifan dia Seolah-olah dalam keadaan sebenar cikgu Macam cikgu lah ada hardware ni Dalam keadaan sebenar Beza dia adalah Penyambungan lita semua Buat dalam software Perisian dalam komputer contoh Maka kalau cikgu nak test yang sebenar ni Nak tengok LED berkelip ke tidak Cikgu kena masukkan program tak? Kena Maka dalam lita simulasi juga Cikgu kena masukkan program Program yang sama cikgu Kalau tak macam mana LED lita tu nak berkelip Maka kalau nak masukkan program Nak tak nak kena buat pengatur caraan dulu Sebelum buat lita simulasi So nanti cikgu akan nampak hari ni Macam mana saya cakap ni cikgu nampak cikgu akan buat amali sendiri So tak susunan dia salah So dia bukan kesilapan konten Tapi kesilapan dari, dari susunan Maka dalam saya punya modul 2.44 adalah ini Menulis pengatur caraan So sepatutnya macam ni Haa ni saya pernah komplain Dia kata tak boleh ubah lah cikgu Rizal Nak ubah ambil masa yang lama Sebab dia SKP dah keluar Ah, uh, tu dia SKP dah keluar Ok So saya sebagai orang ada ilmu bidang ni Saya kena terangkan Sebab modul saya tak ikut susunan tersebut Modul saya ikut susunan yang ni Sebab sepatutnya Kena belajar tulis pengatur caraan dulu Baru boleh buat litas semasa Sambil-sambil tu cikgu Saya lupa nak cakap Saya edarkan ni Senara peserta bikin rampok ni Saya mohon cikgu isi nama Ok Edar 11-11 sampai lah kat tengah nanti eh. So saya minta isi lah Tinggalkan ruangan kit dan tangan tu semua Tinggalkan So sepatutnya dia macam ni ikut Okay Cikgu yang tak nampak kenapa sepatut macam ni Jangan bimbang cikgu Nanti kita buat amali Cikgu dah nampak Waktu tu saya akan highlight semula Kenapa macam ni Okay Yang cikgu dah nampak anggur-anggur Saya ucap tanya Cikgu dah nampak Tapi yang tak nampak tak apa Kita buat amali Cikgu dah nampak Okay Maka cikgu Maka 
Sekarang tiga berapa jam dia peruntukkan untuk yang ni? Untuk semua ni? Sepuluh jam Mampu tak sepuluh jam cikgu? Mampu Ini saya, ha, ini satu benda cerita Cikgu kena ajar pelajar apa? Reka bentuk elektronik Reka bentuk tau apa cikgu? Design Design tu reka bentuk Design reka bentuk Reka bentuk design Okay betul lah Bahasa je lain Bahasa Melayu bahasa Inggeris Okay Cikgu 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 tahu tak sebenar desain yang bentuk ni semua ada SOP dia Prosedur dia Dan dalam SKP ni sebenarnya inilah prosedur yang Kita amalkan dalam real engineering Kujur terakhir sebenar Sebelum buat praktikal Pelajar desain dulu Dah desain Kita buat simulasi Simulasi dah valid Baru kalau kalau kujur terakhir mau beli barang Beli barang Mau implement Ini kesian cikgu Saya minta maaf kalau cikgu amalkan satu benda ni, saya minta maaf Tolong jangan buat lagi First, first masuk ke dalam kebentuk ni Terus buat masuk mak malah ni Terus buat LED blinking lah Buat buat tutorial ni lah, buat tutorial menyala ni lah Buat tutorial ni Dalam masa 10 jam tu, dia semua bodak buat macam-macam projek Tapi dia tak ajar betul-betul proses ni betul-betul Cikgu tak capai di SKP sebab tu cikgu datang kelas saya yang kat luar Macam ni yang buat benda macam ni Guys saya saja ajar kita tutup pusat seni hari apa Satu hari cikgu Sembilan projek kita boleh buat Sembilan tutorial boleh buat Memang boleh siap contoh bapak petang kan Sembilan tutorial Tapi hari ni cikgu Cikgu dapat buat satu projek pun Terbaik Dengan syarat cikgu boleh buat ni semua Itu penting Sebab kita bukan nak banyakkan projek cikgu Kita nak ajar pelajar Cara reka bentuk yang sistematik Dalam elektronik Kejutan elektronik ni itu matlamat kita Tapi cikgu dah tersilap Ada berapa cikgu saya perasan Alih-alih masuk kelas pertama Jam pertama terus buat amali Esoknya buat lagi amali Esoknya juga buat amali Minggu depan, minggu depan buat amali Okey dah habis topik ni Yang lain kamu baca sini buku <laughs> Kalau macam tu cikgu Seorang pelajar datang kelas tambahan kat luar Okey Sebab yang kita kena capai di SKP ni Ha, itu berbeza Sebab tu kalau siapa Ambil kita punya modul ni Free je Modul ada ni Modul tersebar Dia pun scan QR code Modul dah tersebar lah Dia memang Dalam dia tak sama dengan modul saya dah ni Sebab ini modul RBT Sebab saya oh, Pakai tool yang sama Tapi sebab yang ni Saya kena ajar Macam mana nak lukis Lita simulasi Macam mana nak Pastikan Lita kita working properly Dah siap semua Baru kita boleh Buat dekat hardware So dalam jutaan sebenar cikgu Ada ke alih-alih jurutera bina So orang bina jambatan Ada ke? Ke dia buat simulasi dulu? Simulasi. Dia buat simulasi dulu Malah banyak jurutera Akan end dengan simulasi Sebab selebihnya Dia akan kontraktor tolong buatkan ha, Dia pantau je ha, Tapi apa-apa berlaku Kalau runtuh ke apa jurutera kena So maka sekarang ni cikgu nak ajar pelajar cikgu Benda yang sama Walaupun projek simple setakat LED blink Tekan push button LED menyala Tapi proses nak mencapai matlamat LED menyala tu Penting untuk pelajar faham Supaya dia praktikan cara dan keadaan yang sama Ini sebab tu yang berlakunya Bila buat projek kata tiga nanti Kan sekadar buat projek tu apa mangkah Walhal RBT cikgu Kalau betul-betul buat projek Boleh masuk pertandingan menang dan boleh jual dekat pasaran Itu sepatutnya Sebab pelajar dia ajar pasal costing Pasal buat survey problem statement Masyarakat setempat semua Sepatutnya produk yang dibina dapat selesaikan masalah Bukannya sekadar Okey, ini rak kasut Keluar lampu cik. Ni rak kasut ada kipas Sebab apa alasan Kasut bau busuk, kipas tolong tolong bagi hilang bau ini rak ni pun uh, pengilat kasut yang boleh kalau kita kena gosok-gosok ah ni pegang ada gosok sini. Sebelum buat projek, adakah pelajar-pelajar dah buat survey betul? Itu yang berlaku tahun lepas, tak mampu nak terjemah ke bentuk elektronik. Hari beberapa guru hari pertama RPT apa? Hari ni pelajar-pelajar buka kita kita pergi topik yang terakhir. Dia masuk terusnya pemasaran tu. Belum ada produk dah nak belajar pemasaran. Ada yang berlaku macam tu So Yang ni pun sama Dia kebetulan elektronik Sepatutnya lepas elektrik Elektronik Tak mampu tak pusing elektronik Dia letak topik ni Hujung sekali Hujung Hujung tahun Ataupun letak Lepas exam Final exam Jadi saya harap 
Tahun ni sepatutnya cikgu dah ikut sebenarnya betul Okey Kalau dianggarkan benda ni tak setiap saya lepas raya betul Topik ni kan lepas raya kan Sepatutnya lepas raya Okey lepas raya sepatutnya cikgu ajar Saya harap tak kita dapat ajar Macam mana yang kita ajar ni lah Okey jadi 10 jam cukup cikgu Tak kisahlah 10 pertemuan ke 5 pertemuan ke Tapi dalam slide saya saya buat 5 pertemuan 2 jam Satu pertemuan Tapi kalau cikgu nak buat dia 10 pertemuan 1 jam 1 pertemuan Haa terpulang Bahari kan Okey ini saya punya Saya punya RP Cikgu boleh jadikan ini sebagai rujukan Okey Dan saya buat ini berdasarkan kemampuan yang saya rasa memang ini mampu Dan dalam pengajaran yang steady Okey bukan dalam keadaan yang tak steady lah Ini steady lah Dalam keadaan betul-betul Boleh capai konten Okey Jadi pertemuan pertama 2.41, 2.42 Ada tugasan, ada quiz Pertemuan kedua 2.43 Ada quiz, ada tugasan juga Pertemuan ketiga 2.44 ada quiz Ada tugasan Cuma tambahan ni nanti saya akan highlight okay? Tambahan ni, kilo minit ni adalah Pengatur caraan guna blog Haa ah, Kalau sempat saya ajar Sebab nak capai di SKP cikgu Cikgu kena ajar Jenis bahasa pengatur caraan apa cikgu Yang berdasarkan Tab cikgu Dalam di SKP dengan jelas dan nyata Menyatakan apa cikgu Murid boleh menulis Menulis saya ikut bukan drag and drop Drag and drop tu yang saya ajar semalam Pelajar untuk pelajar tahun tahun 4 Sekolah rendah Yang belajar, di sini yang belajar Okay, so kena menulis Bahasa pengatur caraan mudah Okay Maka cikgu tak boleh lari cikgu Dah capai JSKP So, cikgu dah tahu bahasa pengatur caraan terbagi kepada dua family cikgu, dua keluarga Yang pertama, nama dia kalau bahasa popular dalam buku teks programming Nama dia adalah General Purpose Programming Language Ataupun Text Based Programming Language Bahasa Melayu dia adalah bahasa pengatur caraan berasaskan teks Teks ni maksud cikgu ayat, kena tulis Iaitu, seperti C C++, Java, PHP, Python dan sebagainya Tapi kalau cikgu google cikgu The most popular language untuk embedded system ha, Saya namakan ini embedded system ha? Bukan saya namakan ini dalam bidang lah Sistem terbenam Kenapa kita panggil sistem terbenam cikgu? Benda-benda yang melibatkan micro pengawal ni Memang dia adalah embedded system So the most popular language okay, Adalah bahasa C, C++ Cikgu Google Ni Walau bagaimanapun Python mengejar di belakang ha, Python sekarang tengah naik Dia tengah mengejar Tapi banyak orang masih kekal dengan CC14 Juara pengatur cara yang kat dunia cikgu mas, Ada pertandingan pengatur cara yang sedunia Juara dia pun guna CC14 Sebab Ringan berbanding Python Python dia lebih atas lagi Dia berat So sebab tu Aldino dia kenal-kenal dia pakai C, C++ sebab dia tahu Dia adalah sistem terbenam Embedded system Berasaskan micro pengawal Okay Kalau PHP tu semua apa? Ha, itu kalau orang yang nak masuk buat website semua ha, Itu dia belajar bahasa tu Okay Sekarang cikgu Lagi satu family Satu lagi keluarga Nama dia adalah uh, Visual Based Programming Language Ataupun block based programming language Apa tu? Ha, ini family baru Sebelum tahun 2000, era 2000 ke bawah tak pernah wujud Era 2000 ke atas baru wujud family ni Iaitu Dia adalah bahasa pengatur caraan berasaskan block atau visual Dia kaedah apa cikgu? Dia block 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 Drag and drop Tarik lepas, tarik lepas Itu untuk budak-budak cikgu -budak Untuk pelajar sekolah rendah Okay yang mana yang saya kata tahun 4 DC akan belajar hujung tahun So itu adalah perbezaan dia Maka tapi saya tahu Ada beberapa kes nak mengajar juga Contoh ada kelas kelas yang tak tahu membaca Ada sekolah Syah Alam saya mungkin tak tahu lah Kat Syah Alam statistik yang tak boleh membaca ada tak? Ada Ada juga? Okey Okey Boleh uh, uh, boleh Uh, saya nak teka pasal ke SMK Session 9 Kau dapat call Nak kena apa tau pasal TV F1 tau 
So cikgu-cikgu uh, saya tinggal dengan Cik Rafizal. Okey kalau apa-apa ada nak cikgu tak kan? Ada. Ada. So kalau apa-apa kontak aku dia nak nak kena sign apa kata kita apa kita. Okey lah dah pisah ya saya patah balik mai. Lari eh. Lari. Dah kereta tu. Dah lari tu. Orang kereta memang kata lari. Lari. Betul lah kemarin tu semalam kan? Okey, terima kasih. Okey, uh, sambung balik. Maka, uh, kalau kita dah tarik-tarik cikgu, memang sesuai lah untuk cikgu nak cover kelas-kelas kelas-kelas yang tak boleh membaca menulis ni. Untuk jual capai juga matlamat tu. At least rasa seronok. Okey, boleh. Okey, tapi kalau nak nak capai di SKP, memang kena menulis bukan tercaraan. So, tambah hari saya akan ajar lah sekali nanti. Okey. Dan pertemuan keempat adalah 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 untuk projek satu. So sebenarnya step pada dalam karita 2.43 semua tu kita akan saya cesurkan boleh buat dua projek je tu. Tapi kalau sampai satu projek pun dah cukup untuk pelajar betul-betul faham. Okey tapi kalau ada masa lebih boleh buat projek kedua je tu pertemuan kelima. Ha. Bila second projek ni dia jadi laju je tu. Sebab projek pertama tu yang slow tu sebab nak belajar macam-macam. Was dan faham method macam mana langkah projek dua ni dua jam boleh selesaikan. So ini saya punya cadangan. Okey. Sekarang cikgu TP tahap penguasaan. Tahap penguasaan semua cikgu mengimpikan pelajar mereka ada TP6. TP6 adalah mampu memainkan elektronik elektronik kawalan dan pengawal yang berfungsi. So saya nak tanya cikgu, nak capai TP6 ke ni kena buat amali tak cikgu? Kena. Tak boleh lari daripada tak amali cikgu Maka Subjek ABT ni saya tengok setiap topik Memang ada amali cikgu So TP6 ni cikgu Tak boleh capai kalau tak ada tools Maka hari ini tools kita akan pakai Berasaskan Arduino okay, Saya akan terangkan nanti Cuma tools kita nama dia Dragon Uno Static Kit okay. Dan cikgu Benelita ni TP6 Ha, ni saya saja nak rontakkan ya. Cikgu minggu lepas dah dengar, dengar lah Dengar balik lah Peratusan untuk pelajar cikgu nak Bagi grade, grade A, B, C semua Untuk PT3 berapa cikgu? Berapa persentage dia cikgu? Berapa? 30-70 30-70 30-70 Yang mana 70 adalah Exam 30 adalah Project Okay Ha, ini yang saya nak rontakkan ni cikgu Ok Pelik lah Kalau cikgu tengok luar negara Subjek, nama subjek sama je eh Subjek mereka bentuk teknologi Dekat jiran kita Singapura Nama dia design and technology Jiran kita kat UK Dis Eh jiran kita pula Tu no saya dekat UK Design and technology Dekat Australia Design and technology cikgu Kita panggil RBT Diorang kata DNT Ha, DNT Sama je cikgu RBT, DNT ha. Kalau cikgu tengok jawab punya percentage Cikgu akan terkejut besar Yang mana terbalik? 70, 30, 70 amali 30 kertas Atau 80, 20 juga ada di negara 80 amali, 20 kertas Barulah, fair Ini DSKP kata TP6 kena buat amali Sebab amali Lain sekali budak yang boleh buat amali Pakai nak rak ni Otak dia lebih amali Praktikal boleh buat siap semua Cikgu saya ha. oh, Bagus Last kali Jawab exam Rek uh, Aku dapat B Tak dapat A Sebab apa? Sebab Dia jenis tak minat paper Finally yang tak Tak power buat projek Dia boleh score Eh yeah. Kamu ha, Ya yeah, yeah, yeah. yeah, Terpaksa So benda ni Tolonglah lontarkan Dekat pihak yang berwajib Dah. Saya tahu dah lontar Malah komplit Tapi tak tahulah kenapa berlaku dalam RBT ni So saya nampak RBT kat Malaysia ni Nama subjek cantik Tapi macam tempang sikit <laughs> Minta maaf saya kata tempang sikit Sebab orang akan jadi Orang akademik tengok Eh TP6, TP6 semua amali Even mekatronik saya tunjuk orang itu pun amali Tapi even sekolah rendah ni saya TP6 ni orang pun Kena buat pengatur caraan tu kena buat tapi finally yang kita result yang terakhir yang score paper akan score subjek ni maka pelik sikit lah ok so sekarang kita pergi ke konten-konten ini sahaja ayat-ayat yang penting tu cikgu kena tahu
Cikgu kena hasilkan seorang pelajar yang mampu jadi developer Untuk RBT ni Bukannya kamu ikut apa saya buat Jangan banyak tanya, asal siap Itu bukan developer cikgu Itu follower Kita nak hasilkan developer Pembina Yang mana kamu ada masalah sekian-sekian Cuba buat, selesaikan Itu kita nak Kalau dia tak mampu, baru kita tolong dia Okay, dengan syarat Cikgu dah bagi ilmu yang betul-betul Dah bagi kemahiran yang wajib Baru dia boleh buat Ini Tak boleh buat style mistik Akan membaca sendiri <tuk> Tak boleh lah Okay Yang kedua adalah Kefahaman ilmu cikgu ha, Ini bab kefahaman ni Paling penting Kau di pengaturcaraan Dan topik ni Okay Atau linta Kita nak design So apa berlaku adalah Banyak case Ada coding Dia tengok kat sebelah Dia tiru atau itu okey lagi Yang kedua adalah Jangan bimbang Buka program ni dah siap dah Program dah ada Kamu upload saja Kamu upload LED akan berkelip ha, Ini lagi bahaya cikgu Ini memang tak faham apa-apa dia, dia, dia faham macam mana nak upload ha, Itu yang berlaku Okey Jadi pastikan pelajar faham Kalau nak tahu dia faham ke tidak Bila cikgu bagi masalah Dia boleh buat dia boleh explain Dia boleh terangkan kepada cikgu Malah dia boleh jadi cikgu ha, Itu tahap Kalau dah tahap paling tinggi dah Dia boleh jadi cikgu ha, tu, Kalau ada pelajar macam tu Cikgu boleh simpan dia <laughs> Simpan dia jaga baik-baik ha, So dia jadi tutor kat kelas Okay Tutor tak berbayar Jadi Pastikan Tahu semua benda tu Dan Itu adalah benda kala penting Sebelum kita nak masuk dalam core Pembelajaran kita hari ni lah Okey, so baru kita nak masuk 2.41. Ingat cerita cikgu, 2.41 dalam buku teks betul. Okey, iaitu menyatakan maksud micro pengawal, iaitu micro controller dan pemproses micro micro processor. Okey. So, kalau cikgu tengok pemproses micro atau micro processor ni, okey. Banyak rujukan dia samakan dengan CPU. Okay. CPU adalah central processor unit Unit pemprosesan pu, pusat Dia refer kepada chip tu Chip tu lah yang baca Chip tu lah yang laksanakan program Yang yang dibuat, yang disimpan kat memori cikgu So chip tu lah Kalau kat komputer cikgu Cuba tengok, ada tak ada tulis Intel Core i5 Intel Core i7 Intel apa tah, atau AMD Ada jumpa tak? Cikgu, itulah cikgu punya Pemproses micro dekat komputer cikgu Ok So tu dia punya brain Otak dalam sistem komputer Komputer tu otak Kalau dah robotik cikgu dengar eh Dah, dah robotik Komputer adalah otak Atau micro pengawal tu adalah otak Ok Tapi dalam otak ni Ada yang otak lagi So si dalam sistem otak ni CPU tu call dia So ni call dia Okay. Microprocessor ni call dia Dan dia tu satu chip Yang mana kerja dia Seperti berikut Baca arahan Terima data Proses data Dan dia hasilkan keputusan sebagai output So ini tak ada sebut dalam buku teks lah Ini tambahan saya letak Okay Cikgu Nak biasakan pelajar cikgu faham Dengan pelajar yang tak berap Yang 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 menghafal eh Cara mudah cikgu Cikgu buat ujian kuis saja. Bagi untuk minggu depan Contoh yang ini untuk jumpa Minggu depan kita nak buat quiz Dia bagi soalan ni Apa itu Pemproses micro atau microprocessor Kalau jawapan pelajar cikgu adalah Pemproses micro adalah Satu chip digital yang membaca Dan melaksanakan program yang disimpan Dalam ingatan memori Dan boleh diprogramkan Betul cikgu Betul dia seorang penghafal yang baik Tapi itu ialah kita cikgu kita suka pelajar kita ikut skema jawapan Saya ingat lagi pengalaman saya masa belajar sekolah menengah Honda Cikgu paling suka pelajar ikut skema jawapan Ini yang kita nak skor A Ikut skema jawapan Oh, tanda melayang Kan? Melayang, sebab apa? Ringan je tangan Tik, 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 tik Ush, pandai, seratus peratus Dengan bangganya pelajar pegang satu peratus Jawapan saya satu peratus baca skema Adakah itu pelajar yang cikgu nak hasilkan? Tapi itu yang kita bangkakan 
Cikgu kena ingat Kalau cikgu ada semua kelas macam tu pelajar cikgu Satu kelas macam tu skor dia Yang kelas pertama Cikgu telah bukan menghasilkan pelajar yang faham Cikgu telah menghasilkan pelajar yang menghafal Okey, Saya walaupun bukan guru tapi saya seorang pendidik Saya pendidik secara tak rasmi Sebab saya telah mendidik Kalau cikgu nak tahu pelajar tadi kah saya didik Pelajar sekolah rendah saya didik Pelajar sekolah menengah saya didik Guru-guru pun saya didik Pesyarah pun saya ajar cikgu Kalau pesyarah panggil saya UTM semua Saya kena ajar topik robot udara ha, Kalau robot udara tu Memang saya berexpertis lah Kalau pesyarah walaupun saya belum doktor Kalau pesyarah yang dah doktor Profesor Madi apa panggil saya cikgu Kalau robot udara Okay, profesor pun panggil saya Saya ajar Kalau uh, Orang awam pun saya ajar juga cikgu Maka saya telah buat konklusi cikgu dalam pengajaran Konklusi saya Sebiji macam dalam cerita Three Idiot Pernah tengok cerita Three Idiot tak cikgu? Siapa tak pernah cikgu Pastikan balik Google kat YouTube Buka YouTube Atau on the way balik Buka Three Idiot Search Haa ah, dia gelak-gelak Three Idiot Cikgu tahu Three Idiot? Haa ah. Three Idiot Saya tak nak promote cerita tu cikgu Saya bukan promoter Okay Three Idiot cerita Bollywood Ha, bukan cerita Melayu eh Bukan cerita Cina, bukan cerita Korea, bukan cerita Indonesia Bukan Cerita Bollywood Cikgu buka tapi pengajaran dia Sangat-sangat mendalam Saya tahu cerita tu ketika saya belajar Di Australia, di Australia National University Satu hari kelas, lecturer Dalam Dewan kuliah besar ni, ada ratus pelajar Lecturer gelapkan Dia kata semua pelajar Kecuteraan wajib tengok cerita Depan, tayangan ha, Serius eh, ni kuliah betul ni Maka cikgu buat benda yang sama RBT, cikgu pergi ke pergi bilik tonton Buk bilik tonton TV Cikgu buka depan belajar-belajar RBT Sangat-sangat berkaitan dengan RBT cikgu Sebab Semua belajar belajar waktu tu kena tonton sebab Baru kita faham Oh Value dia adalah cikgu Bila ada cerita tu ada dua watak utama Dekat universiti cikgu Seorang ni Kerja dia Bila dia explain Melirik eh, Panjang explain dia dia faham, dia kuasai ilmu tu Tapi bila dia explain panjang Lepas tu tak ikut cara ayat dalam buku Tapi capai capai maksud tu Yang seorang lagi ni Profesor dia suka ha, Seorang ni kawan dia profesor dia suka Sebab apa? Dia baca si biji baca dalam buku Sampai kan bila dia buat ucapan depan depan pimpun Dia buat ucapan Kawan ni jahat, dia ubat teks Wahal nak memuji Tapi dia jadi mengutuk Sebab kawan ni dah ubat teks Contoh eh Uh, yang dia mati or, uh, Guru besar kan Contoh yang dia mati guru besar sikit-sikit Sebab orang ni menghafal dengan orang Kalau ni jahat dia tukar teks lain Dia tukar contoh yang dia mati guru besar Puan guru besar dia jadi apa tau Yang ni murkai puan guru besar Dia baca je So itu beza Orang yang faham dengan orang yang menghafal Dan kita boleh nampak praktik finally Budak orang tu yang faham ni Dia boleh buat macam-macam Dia boleh selesaikan masalah dalam kehidupan sebenar Itu yang kita nak Okay. Jadi penting Cikgu boleh buat ni Uji, uji. pelajar cikgu Dia jenis ambil buku rendam dalam air panas Minum ke atau dia betul-betul faham okay. So satu cikgu digital So saya dah cerita nak bagi faham Dekat komputer cikgu tu yang intel tu ha, Itulah cerita okay. Untuk proses dan singkatan lain Selalu panggil dia sebagai Micro P Micro processor, micro P okay. Atau yang saya kata dia CPU tu Ha, ini nama-nama popular dia Dan Next Inilah bentuk dia cikgu Mana bentuk dia cikgu? Ha, ni dia Satu chip ni Dia bukan komputer cikgu Dia hanya chip pemproses Kalau nak form satu komputer Dia perlukan sokongan chip-chip yang lain Contoh dia perlukan sokongan RAM Random Access Memory Kalau bahasa Melayu dia cikgu Ingatan capaian rawak atau dia perlukan sokongan ni Ingatan baca saja Read only memory Dia perlukan juga ni Sokongan daripada Pemasa Timer Serapod Iopod Ada perlukan sokongan chip-chip lain Maka Kalau orang tanya cikgu Pembersih micro tu Komputer ke? Bukan Dia hanya satu chip tunggal Yang kerja memproses Program yang telah diarahkan Okay Yang telah diprogramkan Okay The program tu pun bukan simpan kat dia Dia proses je Dia simpan dekat chip lain Chip memori dan sebagainya Faham? So nak membentuk komputer macam mana? 
Perlukan gabungan dengan chip-chip lain Baru bentuk satu komputer kita Sebab tu cikgu ni laptop kita ni Jerama Acer ke HP ke apa nampak Okay Intel, Intel Tu je punya CPU Tapi nak jadikan satu komputer Ada dalam tu ada sokongan chip-chip dia lain Ada RAM dia, ada ROM dia dan sebagainya Okay Faham ke tak part-part ni Faham eh kalau buku teks, satu gayat dua lah Saya boleh, boleh refer lah ha, Tapi saya tunjuk je nak boleh nampak Nampak? Kalau contoh proposal semicro ha, Ni lah dah Dua jenama besar Yang kata apa Popular lah Satu Intel Satu AMD ha, Ni Ada tak yang lain? Ada Ini saya nak bagi senang faham Sebab cikgu pegang laptop masing-masing ha, So tu lah dua benda tu Okay Call dia Dan uh, Ini info saja. Okay, yang ni DSKP dan ni DSKP Okay, dua benda ni So, ni info saja pada cikgu lah Info juga, saya nak tunjukkan dalam sistem tu macam mana Ni contoh sistem yang berasaskan Core i7 Saya dapatkan daripada internet juga, Intel punya website So, ini contoh dia punya uh, Cara dia integrate dalam sistem komputer dia lah Ha ni, nampak? Dari SATA dan sebagainya lah So, ni just info Supaya pelajar nampak Practicality tu macam mana sebab nak membayangkan cik tunggal Cik tunggal tu ibu tunggal ke cikgu? So, susah nak bayangkan Jadi bila pelajar nampak Oh, ni hmm, Tahu okay. So, next Next adalah micro pengawal Atau bahasa Inggeris dia adalah Micro controller Apa benda pula tu? Okay. Cikgu, katakanlah saya tak ajar ni lagi Cikgu tak jumpa saya Saya pergi jumpa cikgu ke pasar raya mana Saya jadi kuat-kuat uh, Cikgu Micro pengawal adalah komputer Cikgu percaya tak saya kata Micro pengawal ada komputer Kata cikgu tak, tak pernah kenal saya lagi Cikgu jumpa saya, saya kata cikgu Micro pengawal adalah komputer Ha? Cikgu boleh terima tak apa saya kata? No. Wah cikgu nak kena ajar ni Jadi pada cikgu pelajar kat tangan cikgu Cikgu, micro pengawal komputer cikgu Cikgu nak kata apa? Betul ke salah? Cikgu, betul Ha, dah terkejut Micro pengawal walaupun kecil tu IC kecil tu Ni Komputer cikgu Memang tak lupa dia, dia adalah komputer cikgu Tapi bersaiz micro Micro komputer sebab Dalam satu chip ni Dia boleh laksanakan satu Penuh tugas komputer cikgu Sebab dalam satu chip ni Chip tunggal ni Dalam dia ada CPU dalam dia ada unit pemerosan pusat Dalam dia ada RAM Dalam dia ada ROM Atau flash Dalam tu ada I.O. port Dalam tu ada penukar analog pada digital ADC Dalam tu ada pemasa dan clock Ada timer Okay Dalam tu ada port untuk sambung ke perkakasi lain Komunikasi CD dan sebagainya So semua tu Yang kita kata form satu komputer yang sebenar tu ada dalam chip tunggal ni cikgu Sebab tu dia adalah komputer Tapi bersaiz macro Micro komputer cikgu Okay, beza dia adalah ha, Ni cikgu dah tahu Bila mana nak pakai yang ni Bila mana nak pakai komputer ni Okay Ni dalam embedded system Adalah untuk tugas-tugas tertentu cikgu Contoh Mesin basuh Aircon Dia orang tak akan ni Letak laptop di situ Tak ada Boleh buat Tapi dia tak akan buat Dia akan pakai Berasaskan micro pengawal Sebab Dia dah spesifik task Dan dia tak pakai Memori yang banyak Contoh kalau kes kita nanti 32 kilobyte je cikgu Maka program yang boleh dimasukkan Dalam memori Hanya bersaiz 32 kilobyte Maka kalau nak buka Word Nak buka pen Nak buka semua benda powerpoint Tak boleh Pakai ni Waktu tu lah Bergunanya sistem komputer yang kita pakai laptop ni semua Yang mana CPU, chip, gabung dengan chip-chip lain Sebab dia bebas Cikgu nak upgrade memori, boleh? Memori cikgu tak cukup, naik sepuluh tera Naik lagi berapa tera Dah penuh, boleh? Yang ni, boleh tak cikgu kerat dia Tukar memori yang besar? Tak boleh Dia dah fix Nampak tak orang yang faham dengan orang yang menafal? Beza tak cikgu? Pastikan pelajar cikgu boleh Jangan bimbang cikgu Kita punya bengkel kalau zaman awal dulu Semua tak dirakam cikgu Sekarang semua dirakam Sebab kita akan siapkan di YouTube channel kita Terabot 
Cikgu search kat YouTube Drabot D-R-A-B-O-T Jumpa Jangan buka dulu cikgu Cikgu kena subscribe dulu Okay Cikgu subscribe dulu Supaya Bila kita upload Dia timbul kat cikgu punya YouTube Kalau cikgu tak subscribe Cikgu tak jumpa lah kita punya video Lepas tu Okay pastikan cikgu subscribe Contoh hari ni ada berapa orang? 40 orang eh Sepatutnya ada penambahan 40 subscriber hari ni Okay So bila cikgu subscribe kita release video sebab sekarang rakam So mungkin dalam 2 minggu lagi kita akan release video Kalau cikgu tak ingat apa saya cakap Cikgu boleh tengok balik Sebab nak fahamkan pelajar Jangan sesekali guna ayat dalam buku teks cikgu Kena pastikan pelajar faham secara realiti itu macam mana Okay So itu perbandingan dia cikgu So maka betullah dia microcomputer Sebab semua ciri-ciri komputer ada dalam dia Cuma dia terhad, terbatas sebab memori tak banyak dan tas yang dibuat adalah untuk benda-benda yang spesifik Contoh yang saya kata mesin basuh, aircon dan sebagainya Pengangkat tiang dan sebagainya Cuma kalau sistem tu perlukan kamera Walaupun spesifik Contoh, kamera untuk monitoring Tak boleh pakai ni cikgu ha, Tu biasa dia pun apa? Dia tahu bila boleh pakai ni, boleh boleh tak pakai Tak boleh pakai Cikgu biasa ambil gambar tak cikgu? File, cik, file punya saiz gambar tu, saiz gambar tu Cikgu tengok tak file dia berapa? Kalau jetpack ni semua, berapa saiz dia? Tengok tak? Satu, satu tu kilobyte tu cikgu Boleh jadi kilobyte Kalau cikgu ambil video, jadi megabyte pun boleh, betul? Gigabyte pun boleh So, bila kita tengok saiz memori yang perlukan besar Possible tak pakai sistem yang berasas kamera ke pengawal? Tak possible Maka kalau pakai kamera punya sistem Untuk proses data, image semua Tak boleh Sebab tu Finally, jual terpaksa datang dengan sistem yang berasaskan microprocessor Sekarang RBT saya nak tanya cikgu RBT fokus yang mana cikgu? RBT fokus yang micro pengawal ke atau yang microprocessor? Pengawal. Kita fokus yang micro pengawal Even kalau cikgu nak tahu di universiti pun terbagi pada dua Okay Biasanya kalau MNA system, jual fokus kat micro pengawal dulu And then, bila jual dah mahir, jual baru jual fokus kat microprocessor atau ada ada setempat dia terus fokus kat microprocessor sebab micro pengawal ni dia agak macam ringan lah tapi konsep asas sama okey dan inilah bentuk dia cikgu okey yang mana dalam satu chip micro pengawal dalam satu chip ada kesemua elemen yang membentuk satu komputer yang lengkap kalau tadi perlukan sokongan yang lain Gabung-gabung-gabung Sebab itu CPU saja. Sekarang dalam satu micro pengawal Ada semua benda tu So Inilah Yang kita namakan Sebagai micro pengawal Siapa tak faham Sampai sini Angkat tangan Clear eh Ok bagus sekarang cerita dah contoh-contoh ni info Sebab kalau pelajar tanya cikgu-cikgu Boleh tak saya tahu contoh micro pengawal? Cikgu kena bagi tahu. Cikgu tak boleh kata kamu jangan bertanya Nanti sesat jalan Cikgu tahu cikgu macam tu Cikgu kalau cakap Adino salah Cikgu kata Manico pun salah Dan Ni saya paling pelik satu Saya pinjam buku teks pelik tu Kata dua Boleh tak sampai dia bawa buku teks kata dua uh, Saya pinjam eh Abis. Saya Ni saya paling Paling pelik lah Saya minta maaf lah Tapi saya kena cakap dia ni Saya Macam saya kata awal tadi Saya akan berlaku natural Okay So cikgu buka Buku suap pertama Mereka bentuk tahun ni Sampai habis topik Cikgu tak akan jumpa Apa-apa nama Mereka pengawal dalam tu Itu saya paling pelik Sebab Saya dah belajar banyak Topik mereka pengawal cikgu Dekat universiti Satu kat Malaysia pernah Kat Australia pun pernah Buku pun saya dah baca Banyak buku Mereka kontrol dia cikgu Tak ada buku yang tak pernah cerita Mereka pengawal apa yang dia baca cikgu Tak ada buku yang tak berani cerita Mereka kontrol apa yang dia guna Contoh saya bagi tahu eh Yunus uh, Belajar kat Uniten eh Mereka kontrol apa kau belajar And Mega uh, Dengar mudah boleh jawab saya sebelum cakap dekat UTM dulu saya pakai Admin Mega juga. Okey 851 Admin. Lepas tu saya pakai PIC bawa microchip. Lepas tu saya pakai ARM dekat Australia saya pakai ARM bawa Admin. So saya boleh sebut. 
Even kalau cikgu tengok jiran kita dengar luar pun dia budak-budak dia boleh cakap. Ini kalau budak-budak kita nak hang ni cikgu. Sebab kalau dia nak buat projek, dia pergi jalan pasar lah. Dia tak harapkan cikgu punya kit. Cikgu punya kit susah nak pakai. Dia pergi jalan pasar. Dia tahu jalan pasar. Tahu pasar cikgu? Itu tempat elektronik. Cikgu elektronik dia pergi. Dia pergi ke elektronik. Uh, tak okay. I mau beli microcontroller. Boleh ya boleh? Ada? You mau microcontroller apa? Belajar jadi pening. Microcontroller apa ya? Eh? Uh, itulah microcontroller yang dalam dalam saya belajar dekat sekolah. Ya, yeah, you mau microcontroller apa? Ni, satu-satu saya tak pernah jumpa. Saya puas pendek. Dia berawal itu keluar pun. Saya belik, belik, belik. Saya tak jumpa satu nama mereka pengawal dalam konteks ni. Sedangkan mana-mana buku akademik cerita pasal mereka pengawal Perlu cerita Mereka kontrol apa dia pakai Sebab arkitektur tak sama Asas sama, arkitektur tak sama ah, So saya tak tahu lah kenapa tak cerita Maka saya kena cerita Supaya cikgu boleh bagi contoh pelajar Pelajar-pelajar, contoh mereka pengawal Adanya ni PIC Keluaran daripada microchip Kamu nak kerja tak dengan microchip nanti Kilang dia kat Penang Belajar-belajar, ni ada juga Ni MPR, Mega Bawa admin Ni 68SC05 ha, Bawa Motorola Freescale ni kat KL ni Ada ni 8S51 Bawa Intel H8, H16, bawa Itachi dah sebanyak Banyak cikgu, mereka pengawal Ini eh, contoh je lah, tak perlu hafal Saya tunjuk Contoh kalau yang papan mereka pengawal Dino Ni pakai apa? Pakai admin Admin punya, Mega Okay jadi, inilah dia pelajar mereka pengawal tapi tak tahu mereka pengawal apa pakai Itu sebab tu dia kata Alino, Alino, Manicode, Manicode Bukan! Okay? So, bukan So, itu reality dia Okay? Faham eh? Dan, ini adalah contoh Kalau tadi saya tunjuk Intel, nama yang popular Okay? Dia punya ni, sekarang saya tunjuk ni Mereka pengawal buatan admin Haa ni nampak? Dalam tu, semua yang membentuk sistem komputer ada dalam dia ha. Cikgu boleh pergi kat website ini, cikgu cari gambar ni Okay So, nak bagi nampak, faham? Ha, ni nak kata ni gambar komputer, dalam komputer tu ada dua ha, Ni sekarang ni, dalam satu IC ni ada semua benda tu Okay Kegunaan apa cikgu, saya dah sebut secara umum tadi Ini gambaran dia cikgu, nampak? Semua membentuk benda-benda yang macam ni lah Simple lah Yang tak pakai memori banyak Yang Pengususannya jelas Dia tak ubah-ubah dah Dah program mana macam tu je Traffic light, lampu syarat Microwave uh. Okay Apa lagi? Handphone Ma kira apa? Ha, good question <laughs> Finally keluar juga Soalan orang ketua tanya saya Handphone ni kira apa cikgu? Okay macam ni Handphone sangat-sangat umum Kalau soalan tu nak tanya lah Tapi saya jelaskan Okay, telefon pintar Kalau telefon teman dulu Telefon bimbit dia pakai micro pengawal Contoh Nokia 3310 Yang hitam putih tu Paling 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 kan Betul lagi Ramai dulu tu lah Yang besar-besar Dia ni Lepas tu semakin mengecil Sekarang aku suka besar balik kan So Yang tu uh, Pakai micro pengawal cikgu Tu lagi Tu senang ya Micro pengawal 8 bit dah boleh pakai Sebab dia just hitam putih Yang tu dia Tak ada apa-apa Lepas tu keluar generasi Apa? Telefon pintar Smartphone Smartphone yang awal-awal punya bash Sampai yang macam saya punya ni pun Masih menggunakan micro pengawal Selagi mana kerja dia biasa-biasa Pakai micro pengawal Okay Tapi dia guna yang 32 bit ARM 32 bit eh Yang ARM punya Besar Tapi yang generasi yang baru-baru Yang boleh buat macam-macam AI Intelligent Contoh ambil gambar Boleh kenal objek Dia boleh filter Dia boleh cantikkan gambar Itu dia pakai Sistem berasaskan Macro processor Dia tak boleh dah pakai Macro pengawal Sebab Komputer dah jadi Small scale Sekarang cikgu nak tahu Ni komputer uh, Tu Raspberry Pi tu Contoh Contoh komputer yang kecil uh, Itulah contoh dia Okay Even OS Android Dia semua tu Lepas tu dia boleh buat Macam-macam Uh, boleh buat filter lah Boleh buat intelligent Untuk tahu objek dan sebagainya Boleh face Kenal muka semua uh, Itu confirm Dah confirm dah tu Dia dah tak boleh Yang kita belajar ni Okay 
Tapi asas dia mana dia? Ah ini asas dia. Yang tu dia dah ke family yang lain yang besar. Okey. Faham eh? So sekarang next info juga cikgu. Selain tu info dia kalau kita nampak robot comel ni. Ha robot comel ni. Ha, ini kita punya robot. Set pendidikan robotik robot buat. Pun berasaskan mekanik pengawal. Ha, ini kita ajar minggu lepas untuk reka bentuk mekatronik dekat tiga. Tapi saya ajar bukan yang multifunction ni lah Kita ajar kalau untuk sampai DSP yang bluetooth mode saja. Yang ni dari semua multifunction Mesin masuk pun sama Tepi light pun sama ha, Ini aplikasi dia lah produk-produk contoh dia Lagi info cikgu ha, Ini contoh papan mereka pengawal sebab Bila kita kata mereka controller atau mereka pengawal Rujuk kepada IC ni cikgu Cikgu pergilah universiti ke mana-mana tempat belajar akademi Bila Jorang belajar mereka pengawal Tapi bila masuk makmal Jorang tak akan belajar daripada scratch Maksudnya microcontroller ni uh, Pasang sendiri Pasang buat wiring sendiri, solder semua Menak belajar makmal satu jam macam mana Semua benda nak kena solder sendiri Maka wujudnya developer yang menghasilkan Papan pembangunan micro pengawal Microcontroller development board Atau kita nak panggil dia papan micro pengawal Okay, micro controller robot Seperti ini ha, Itulah Arduino Yang mana Dia tahu orang nak belajar benda ni Nak buat projek Dia jadi dalam bentuk yang mudah Kita integrate Kalau setakat IC tu cikgu Nak integrate away Macam no Bagi pelajar yang dah tamat 4 tahun belajar degree pun Belum tentu dia boleh integrate dengan cara yang betul Kadang-kadang dah design kita betul Tapi technical part problem Tak boleh nak solder dan sebagainya Maka itulah kalau dalam papan-papan ni cikgu Adanya yang daripada Arduino Adanya daripada microchip dan sebagainya Okay So ni 8 bit punya Ada yang 16 bit punya Ada 32 bit Ini info cikgu Bit ni apa cikgu? Semakin besar bit dia Semakin banyak benda dia boleh buat ha, Itu info Semakin pantas dia punya performance Okay Jadi Itu saja info Sekarang info juga Tak ada dari SKP Okay Sebab tu Slide saya ni detail sikit berbanding dengan Apa yang ada dalam putek tu okay? Sebab saya nak pastikan dia faham betul So ini perbandingan Antara sistem berdasarkan mereka pengawal Dengan pembesar micro Supaya so, apa cikgu Bila pelajar buat projek nanti RBT asas dia apa cikgu Micro pengawal betul Kalau dia buat projek nanti dia guna Raspberry Pi Cikgu jangan tepuk tangan eh Cikgu kena tahu bahawa Dia dah pakai benda yang Keluar daripada skop yang cikgu ajar mereka pengawal Sebab Raspberry Pi bukan bawah mereka pengawal So penting developer Seorang-seorang pembangun developer Sebelum nak buat produk atau sistem Dia kena tahu Yang mana keluarga dia, family dia Okay, jadi ini dia perbandingan Kalau yang mereka pengawal Aplikasi dia juga yang mudah macam saya kata tadi Nyalakan LED, putarkan motor Bunyikan lagu, buzzer dan sebagainya Kalau yang Berasaskan microprocessor atau nama lain dia pemproses micro Dia tugas-tugas yang suka Contoh nak buka ni, cikgu buka word, tulis ayat Buka powerpoint, ha, benda-benda tu tak boleh buat dekat micro pengawal punya sistem Kena ada macam komputer ni Okay Kemudian size ingatan, memori dia Kalau yang berasaskan micro pengawal Terhad, tak boleh tukar, cikgu tak boleh potong IC ni nak upgrade memori tak boleh Tapi kalau yang berasaskan microprocessor Atau pemproses micro Contoh komputer cikgu dah penuh memori Nak upgrade memori dia Boleh Ni Penuh Wahan penuh file Komputer dah penuh Kan Kenapa komputer ni dah penuh lambat Lepas tu senang-senang pergi apa, Loyat beli komputer baru Kan Aduh Ambil kesempatan kan Beli komputer baru Sebab apa Tak tahulah komputer ni dah masalah Wahan kan komputer masalah Memori dah penuh Kalau memori penuh kalau cikgu beli komputer baru, mungkin cikgu ada korbankan RM2,000, RM3,000, RM4,000 Tapi kalau cikgu tahu tu memori masalah Cikgu just tukar lah upgrade memori Bawa berapa ratus ringgit Kan biasa tu Okay Kalau pergi kedai orang jual memang uh, You kena tukar komputer baru Memang kena tukar komputer baru Okay, mana nak jual komputer So, lagi next Okay, size physical cikgu Lebih kecil ni Kecil ni ber besar. Kos ni bau berapa bawa RM20 ni tu. Ni. Yang ni oh ni mahal ni tu. Okey. So next, contoh sistem. Yang ni Arduino, Microbit, ah ni contoh sistem eh. Yang berasaskan. 
Yani raspberry pi Saya halal raspberry pi ni supaya you orang tak salah faham Lepas tu saya halal raspberry pi Komputer ribu dan sebagainya Itu contoh sistem Okay cikgu, dah bandingkan ni cikgu boleh faham? Clear eh? Okay, baru mukadimah Alhamdulillah 2.4.1 telah tamat Tak ada soalan? Ada soalan tak? Clear eh? Okay, bagus Jadi kita dah telah tamat 2.4.1 Belum habis lagi Kita akan masuk 2.4.2